हेलो दोस्तों टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बोलना बात करना और उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता है ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसको जनरली देखा गया है कि लोग एवॉइड करते हैं तो मैं आज बात करने वाला हूँ तीन पॉइंट पर एक तो टैक्स हैवन क्या होता है दूसरी टैक्स हेवन को लेकर टैक्स प्लानिंग कैसे होती है और तीसरी बात फ्लिपकार्ट डील सिंगापुर में क्यों हुआ क्या रीजन था क्यों सिंगापुर इस तरह का हॉट डेस्टिनेशन होता जा रहा है जो इंडियन स्टार्टअप मैक्सिमम इंडियन स्टार्टअप मैं सारे की बात में जो जो बड़े लेवल पे यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है उनका सारा कंट्रोल सिंगापुर में क्यों है आज मैं इस वीडियो में ये, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत आ, अंदर तक जाके बात करने वाला हूं या बहुत गहराई के साथ इस टॉपिक पे इस पर मैं एक बहुत जनरल बात करने वाला हूं कि ये कंट्री कैसे काम करती है और क्यों टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली वैसे लार्ज कॉर्पोरेट पे जो कि लार्ज हो रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे स्टार्टअप जो कि अपना फ्यूचर देख रहे हैं उनकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बड़ी हो रही है क्यों इस तरह की कंट्री की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट है साथ के साथ मैं ये भी बात करूंगा कौन कौन से ऐसे आइलैंड है या कोई ऐसी सी कंट्री है जहां ये बेनिफिट ले सकते हैं और वहां क्या क्या बेनिफिट है मैं अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा वो सब चीजों को बात करने के लिए लेकिन एक ओवरऑल में एजेंडा में बात करने वाला हूं तो पहली चीज टैक्स सेवन को लेके एक कंफ्यूजन है कि टैक्स सेवन का मतलब वहाँ पे कोई टैक्स सिस्टम नहीं होगा कुछ नहीं होगा ये जनरली सुनने में टैक्स सेवन का मतलब कि आप पैसे लेके चले जाइए सब कुछ हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता देखिए टैक्स सेवन का मतलब ये होता है जहाँ की जो लॉ है लॉज में बहुत तरह के रिलेक्सेशन आप ये कह सकते हैं कि टैक्स मिनिमम या हो सकता है कि ना हो दोनों पॉसिबिलिटी है मिनिमम टैक्स को भी हो सकती है और कोई टैक्स भी नहीं हो कैपिटल गेन टैक्स नहीं हो सकता है विथ होल्डिंग टैक्स कुछ नहीं होगा यानी कि जो टैक्सेशन सिस्टम है बहुत माइन्यूट लेवल पे बहुत छोटे लेवल पे और बहुत रिलैक्स सिस्टम होता है कोई परेशानी नहीं है और उस कंट्री का पूरा जो इकोनॉमी ग्रोथ है उस टैक्स प्लानिंग की वजह से अब इसमें दो चीजें हैं मैं जिस पे बात करने वाला एक होता है टैक्स प्लानिंग एक होता है टैक्स रिविजन मैं टैक्स रिविजन पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ बहुत क्लियर कर दूं टैक्स इविजन हमारा रोल नहीं है वो हमें नहीं पता कैसे होता है हम केवल केवल टैक्स प्लानिंग यानी कि लीगल लॉ के फ्रेम में आप कैसे किसी कंट्री को यूज कर सकते हैं मैं उसके लिए बात कर रहा हूं यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो बड़े बिजनेस के सपने देख रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहली बात टैक्स हेवन क्या होता है जैसा कि बताया एक ऐसी कंट्री ऐसी टेरिटरी जहाँ पे टैक्सेशन जो लॉज हैं बहुत ही सिंपल कोई टैक्स सिस्टम नहीं होगा यानी कि आप कोई इनकम टैक्स बहुत नॉमिनल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता बहुत ऐसी कंट्री है जैसे कि जिस कंट्री में कोई भी इनकम टैक्स ही नहीं है कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है सब कुछ जीरो अब मैं एक कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूं मैं नाम नहीं ले रहा हूं वो कंट्री का लॉ कहता है बहुत इंटरेस्टिंग लॉ इसको समझने की जरूरत है अगर आप इस कंट्री में ऑपरेट करते हैं पहली चीज ऑपरेट का मतलब आप उस कंट्री में कोई ऑफिस खोलते हैं और उस कंट्री में बिजनेस नहीं करते हैं क्या इंटरेस्टिंग लॉ है मतलब मैं उस कंट्री में जाऊं बिजनेस सेटअप करूं और उस कंट्री में कोई बिजनेस ना करूं और मैं ग्लोब में उस कंट्री को चलकर सारे तरफ बिजनेस करूं मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं उस कंट्री में अगर मैं सारा प्रॉफिट पुल करके उस कंट्री में लेके आता हूं ये लॉ है आप उस लॉ के साथ जब प्ले करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई आपको एलिगेशन नहीं लगा सकता है क्योंकि ये लॉ में प्रोविजन हैं उसके प्रोविजन के तहत आप काम कर रहे हैं मैं आप बड़ी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं एप्पल एमेजोन गोल्डमैन जो भी बड़ी सोनी जितनी वॉलमार्ट ये सारी कंपनी मैं बताऊंगा कहां कहां रजिस्टर्ड है और क्यों रजिस्टर्ड है और बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पर उनके परे हुए हैं जिसपे वो कोई टैक्स नहीं देते और एक आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है 1.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी देश की जीडीपी भी एक एक ट्रिलियन नहीं है अभी एक ट्रिलियन कर हमारी जीडीपी की जो बात की गई फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की गई है उसका समझिए कि 20 परसेंट बीस परसेंट एक जगह पर आप है तो अब बात करते हैं कि क्या है टैक्स सेवन का मतलब कि टैक्स में बहुत कंप्लाइंसेस में बहुत छूट होती है बहुत लोअर लिमिट पे वो टैक्सेस होते हैं अब जैसे कि कुछ मैं टैक्स सेवन की अगर बात करूं नीदरलैंड है नीदरलैंड है लेग्जमबर्ग है एक केमन आइलैंड है 
ये भी बहुत फेमस है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी केमन आइलैंड में है अगर हम एशिया में बात करें तो सिंगापुर एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन है हांगकांग भी एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन है क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में भी बहुत तरह के बेनिफिट होते हैं इसके अलावा आयरलैंड है स्विट्जरलैंड तो बहुत फेमस है स्विस बैंक के लिए कहा जाता है कि सारी ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में ही पड़ी हुई है और तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों और किस तरह से अब हम बात करते हैं कुछ बड़ी कंपनी की जिनके ऑपरेशन इस तरह से हैं जैसे एप्पल का कहा जाता है कि एप्पल का पूरा जो बिजनेस है हेड क्वार्टर जो रजिस्टर्ड है आयरलैंड में यानी कि ग्लोबली वो बिजनेस करके अपने पैसे को वहाँ ले जाके पंप करता है स्ट्रैटेजिकली सो दैट कि अपने जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका वो बेनिफिट ले सके अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी की फ्लिपकार्ट ने क्यों सिंगापुर को सिंगापुर रूट लिया और अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि उसके किस तरह के कंप्लेंसेज हैं उस पर जी जो हमारा लॉ है गार वो किस तरह से अप्लीकेबल है गवर्नमेंट के अपने ऑब्जर्वेशन है गवर्नमेंट अपनी काम करे बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें बहुत माइन्यूटली अंदर नहीं जा रहा हूँ तो आप उस तरह से ना सोचें कि मैं सारे सेक्शन बता रहा हूँ या उस तरह से मैं बहुत मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ अब हुआ क्या फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी थी उसने क्या किया कि एक सिंगापुर में एक कंपनी फ्लिपकार्ट ही स्टैब्लिश की और जो इंडियन कंपनी के शेयर थे वो लीगली सिंगापुर कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए यानी जब भी आप शेयर ट्रांसफर करते हैं उसके प्रोसीजर्स होते हैं और आर उसमें इन्वॉल्व होता है वो सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने फॉलो किया एक वैल्यूएशन के रेट पर वो सारे शेयर स्टॉक ले जाके वहाँ पर उन्होंने डम कर दिया जब बड़ी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर या जो बड़ी कंपनी वॉलमार्ट जैसी कंपनी उनके पास जब आई उन्होंने सिंगापुर में क्यों डील किया वो डील का रीजन ये था कि जब उन्होंने सिंगापुर में अपनी कंपनी के स्टॉक बेचे सिंगापुर कंपनी इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन कंपनी का जो स्टॉक था सिंगापुर कंपनी होल्ड करती थी वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन का डी एक डील हुआ सिंगापुर लॉ कहता है कैपिटल गेन नहीं है यानी 1.2 बिलियन का जो मुझे नहीं पता टेक्निकली जो मैंने पेपर में देखा था वो रेट मैं बता रहा हूँ 1.2 परसेंट वन बिलियन का जो डील हुआ उसमें मेरा कोई कैपिटल गेन नहीं लगा अब मैं इसमें बहुत तरह के प्रोविजन है इंडियन प्रोविजन अप्लीकेबल हो गए हैं उसके अपने ऑब्जर्वेशन है उन्होंने नोटिस इशू किए मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ एक सेपरेट इशू है उसमें जी लग रहा है गार के रेगुलेशन लग रहे हैं वो एक टेक्निकल वर्ड है मैं उसमें अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से टैक्स प्लानिंग आज की डेट में बहुत तरह से लीगली किया जा रहा है और इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो लीगली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर हैं और बड़ी कंपनी का जो पूरा रूट है अगर आपको याद हो हमारे यहाँ एक इरिक्शन हुआ करती थी हज इरिक्शन हज का जो मर्जर हुआ था उसमें वोडाफोन ने किया था और वोडाफोन ने जब ये टेक ओवर किया तो सिंगापुर ये हांगकांग के रूट से हुआ था उसको लेके एक बहुत बड़ा लिटिगेशन इंडिया में खड़ा हुआ जो कि आज भी प्रिवेल करता है और उसके लिए वोडाफोन पे बहुत बड़ा टैक्स ऑलरेडी इनकम टैक्स दावा करती है सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहे हैं उसको लेके बहुत तरह की कन्फ्यूजन है लेकिन अभी भी स्टैंड बहुत क्लियर हैं और इंडियन लॉ आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर अब आप देखें तो इसमें बहुत इंटरनेशनल ट्रीटी हो चुकी हैं सिंगापुर के साथ ट्रीटी है हांगकांग के साथ अलग अलग तरह की ट्रीटी है सिंगापुर में आपको डेटा एक्सचेंज भी बहुत शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट उस तरह के बहुत मेजर्स ले रहे हैं इंडिया ही नहीं ग्लोबली सारी जो दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के मेजर ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसको रोका जाए लेकिन क्या है कि दुनिया अपने आप में हर कंट्री का अपना एक इकोसिस्टम है उस इको से वो दुनिया चल रही है और वो अपने इकोसिस्टम के हिसाब से अपने रेवेन्यू अपने इन्वेस्टमेंट और अपने जो इकोनॉमी है उसको बूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है उनका अपना जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लॉ बना सकते हैं लेकिन दूसरी कंट्री उनके साथ डबल डीटीए साइन करके और डबल अवेयरनेस एग्रीमेंट साइन करके बहुत तरह के क्लॉजेस को डिफीट किया गया अगर आप मॉरिसस रूट की बात करें जो कि बहुत ही फेमस रूट हुआ करता था इंडिया के लिए मॉरिसस रूट एक तरह से ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वहाँ पे ला दिए हैं बहुत तरह के वहाँ पर अभी डील हुए हैं डेटा एक्सचेंज शेयरिंग बहुत तरह के हो रहे हैं एक चीज़ और बताऊँ अगर मैं जो टैक्स हेवन्स हैं उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इसमें भी नहीं बताया अगर आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले पनामा लीक भी हुआ था पनामा लीक में क्या था जब आप अब मैं सेल कंपनी की बात कर रहा हूँ उस तरह के लोग जब इस तरह के 
कंट्रीज हैं कुछ जहां पे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके डायरेक्टर को हाइड कर दिया जाता है यानी टैक्स में एक बेनिफिट ये भी है कि बहुत इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती है चीज़ें बहुत क्लोज डोर में की जाती है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही सिक्योर फॉर्मेट में रहती है ये भी एक रीजन रहता है कि बड़े जो इंडिविजुअल्स हाई नेट वर्थ लोग हैं वो टैक्स सेवन की तरह जाते हैं क्योंकि डेटा पता ही नहीं चलेगा कौन क्या ओन करता है अब बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो अपनी प्रोडक्शन अपनी डेटा एनालिसिस करते रहती है बट सिंगापुर रूट एक एक्सेप्टेबल रूट है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनी इस तरह का काम कर रही है इसमें कोई आप फ्लिपकार्ट का भी एग्जांपल देख ही सकते हैं कि जो रिसेंट एग्जांपल है तो ये अगर आप लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू करते तो इसमें कोई परेशानी नहीं है और सिंगापुर का एक और फायदा है कि वहाँ के जो टैक्स रेगुलेशन वो भी बहुत सिंपल है बहुत कम है ये भी एक बेनिफिट हो जाता है इसके साथ के साथ बहुत काउंटर आर्गूमेंट आर्गूमेंट है मैं जानता हूँ कि वो क्या है मैं उस पर डिस्कशन करके ना आपका टाइम ना लेना चाहूँगा ना बर्बाद करना चाहूँगा बट मैंने जो बात की ये हंड्रेड परसेंट तो नहीं है इसमें बहुत तरह की अभी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कि अप्लीकेबल हो जाते हैं और टैक्स अथॉरिटी के पास भी बहुत तरह के चीज़ें हैं लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग में इस तरह से चीज़ें होती हैं और लीगली होती हैं जहाँ कोई परेशानी नहीं तो आज के लिए इतना ही यार मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो एक एक इन्फॉर्मेशन की तरह और अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है कोई आ, आप किसी तरह की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर हमें कमेंट करें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू